Hello， 大家好，我是阿 Lam 胡金林。今天我要告别我的老朋友了。两个多星期的时间里，我像是在少林寺里学武功一样，现在要去闯木人巷了。只是学的不是武功，而是如何去拍 Vlog。接下来的旅程不再有师傅和师傅的帮忙和提示了，也不再有人帮忙拍我吃东西了，都要自拍。第一个目的地就是我的家乡金马仑。为了回顾四十年前的经历，我选择了乘坐巴士上金马仑。我在网上订的车票，票价是四十块钱，四十年前应该是十六块钱吧，都已经忘记了。那个年代是在普渡车站的，而如今是在 Terminal b u s e r b a d u s l a d a n 简称 TBS。车站相当的大，网上买票也很方便，可以直接用手机里的电子票进去候车间。而且有冷气，不像以前一样在炎热的环境下等车。家乡金马仑，我回来了，只是家乡已没有我的家，所以我在网上订了酒店，价钱是一百块钱一晚，算欧元的话大概二十欧元，在荷兰一晚酒店要八十欧元起，是的，四百零一，是真的太贵了。好，巴士准时启程。从吉隆坡到金马仑的路程是204公里，坐巴士大概要四个多小时。四十年前还没有高速公路的时候，那时候 highway 应该是在1981年开始建造的，当时需要六个多小时的车程吧。心情怪怪的，到底我的家乡金马仑现在是什么样子呢？以前的感觉是这样的。白白的云层伴着清清的山风，弯弯的道路绕着斜斜的山坡，轻轻的小溪伴着清脆的瀑布，温暖。这个美丽的星空，金马仑高原，这个美丽田园，狗也是不是？到处寻找着眷恋，童年遗失的岁月，金马仑高原，那是我的家园。绕着天空去寻觅，青春往事如烟。
是我的家园。当初围绕着天伦，无尽如美如烟。金马仑高原，我的美丽家园。白雾伴随着我。从下水那一刻的感觉，就是金马仑的天气还没有巴士上的冷气冷，气温大概是在二十三度。酒店定在了丹纳拉达的大街，还真是大街，它叫加兰布沙。这条街我的脚毛都不知道在这里掉下了几多根。六年的学生生来都在这里走来走去。回忆是美好的，我也很感慨。我感慨什么？没有好好的念书，但是想了又想，如果好好念书，就没有了当年不念书而去玩的快乐。鱼和熊掌，我选择了鱼吃了，然后用人的手掌在厨房上做工。哎，不要讲了。人生不能回到过去，但是如果可以回到过去的话，我想像我这样的性格，可能会更加的尽情的玩，更加的用心去玩，更加的努力去玩，因为玩的东西其实原来是可以当职业的。哇，死地包哈，唔成日都唔读书走去踢波，冇改用啊你。这个阿妈可能不知道后来的世界里，踢球也能赚钱。因为玩的东西原来都可以当职业的。Hello。Hello。Hello。Hello。Hello。Hello。Hello。Hello。Hello。Hello。Hello。Hello。Hello。Hello。Hello。Hello。Hello。Hello。Hello。Hello。Hello。Hello。Hello。Hello。Hello。Hello。而不是我熟悉的丹纳拉达，多了几条街，也都是以旅游客为主。我最亲爱的戏院没有了，我喜欢的林凤娇啊、林青霞、秦汉啊、刘文正啊、秦香莲啊，全部都在那里认识的。太可惜了，金马仑现在都没有戏院了。是谁现在弄个戏院的话？我相信会有很多人去看的，因为看戏除了是看戏之外，还是年轻人寻找伴侣的好借口。啊，阿坚，啊嘛，套戏好正喎、哦，今晚我请你睇戏啊，是嘛？会不会只是，呃，老公跟老婆工作了一整天，回到家吃了饭，跟太太一起两个人去看九点半？同一部戏，然后才有话题讲嘛，因为同一个故事，而不是老婆在看 iPad 看港剧，老公在手机看美女，牛头不对马嘴，又何来话题呢？大老细谂谂佢啊，造福家庭和谐社会，为年轻人制造拍拖机会，又离题了。这次回来还有一个更重要的事情，就是去银行办点手续。还在海外居住很久没有回家乡的朋友，留意了。在马来西亚，如果银行户口七年里面没有动静的话，它将会被视为没人要的钱，将会没收，然后你必须奔波了。如果有这种问题的朋友，可以先跟银行沟通，然后可以再一拨这个地址，或者是 KL 这个地址去申请。工作人员都特别友善的为你去解决申请的难题。
，我觉得马来西亚现在是波雷的。我这次回来，其实是想一个人到处走走，走一走我以前曾经走过的路，所以没有约到朋友，而那条路是这样的。
最终都想回到自己出生的地方。当然，人可能了解到那是不可能的，因为世界在变，而且变得特别快。再加上自己已经在新的地方生根了，自己的孩子已经把那里当成了他们的故乡，所以回家乡也只是看看和怀念怀念自己成长的地方罢了。如果还有亲人的话，那就更加有意义了。我虽然已经没有亲人在这个故乡，但是我把我的同学朋友当成了亲人，因为金马伦的人太热情了，有他们这样的同班同学朋友，我感觉到了幸福，真的难以忘怀。好了，这一集就到此为止，下一集我将会去一个我在这里住了二十年都没有去过的地方。拜拜，感谢大家的收看，多谢。